нам добрался через океан наш дорогой гость Кит Добсон. Вот его новая книга вместе с супругой «Evidence Based Practice of Cognitive Behavioral Therapy», обоснованная такой доказательностью практика, как «Evidence Based Medicine», и это как раз сильная сторона когнитивно-поведенческой терапии. Сегодня мы услышим лекцию, посвященную э, когнитивно-поведенческой терапии депрессии. Ну а завтра мы надеемся всех вас увидеть на семинаре Кита Добсона. Двухдневное глубокое погружение в современную и доказательную, убедительную, эффективную практику когнитивно-поведенческой терапии на примере э, терапии депрессии. Итак, встречайте Кита Добсона. Okay. Спасибо. Доброе утро. Я очень рад быть здесь снова в Санкт-Петербурге. И сейчас у нас будет с вами примерно полтора часа, в течение которых мне хотелось бы поговорить о когнитивно-поведенческой терапии депрессии. И то, чем я с вами поделюсь, это мои соображения по поводу того, где мы сейчас. But then in particular focus on where I think the field should be going and may be going. Но потом в особенности поговорим о том, куда, по моему мнению, отрасль uh, должна развиваться дальше. И каждый раз, когда я делаю презентацию в другой стране, не в Канаде, где я живу, я просто всегда делаю паузу и отмечаю, что да, я из Канады, я живу там, живу в Северной Америке и говорю именно с позиции uh, той страны. Поэтому что-то из того, что я буду рассказывать, может быть, будет не совсем применимо для России. И мне особенно будет интересно узнать, что же в России на самом деле происходит. Мне всегда очень интересно узнавать про новые культуры, в которых мне удается рассказывать о том, что я знаю. And today I'm going to focus mostly on research and in some of what we know. Tomorrow, of course, we'll be doing a workshop. И сегодня я больше поговорю об исследованиях, и завтра перейдем уже к обсуждению к непосредственно самому семинару. I've been working in this field now for quite some time, and I always want to start as well, just acknowledging some of my collaborators. И я уже достаточно давно работаю в этой области, и для начала мне всегда хочется поблагодарить коллег, с которыми вместе я работаю в этой области. Это основные коллеги, с которыми вместе мне удалось провести исследования. And this slide is some of the people I've had the opportunity to do clinical presentations or learn from clinically. И это люди, у которых мне удалось поучиться клиническим, клинической практике, с которыми вместе работали. И у меня были большие проблемы, если бы я не учел последнего человека, который указан в этом списке. Это моя жена. Она клинический психолог и также работает в области когнитивно-поведенческой терапии. Она соавтор книги, которую только что показал вам Дмитрий. So today what I want to do is talk a little bit about the evidence uh, for the field of depression uh, and again some of what we know from meta-analyses that have been conducted. И сегодня мы поговорим о тех свидетельствах, доказательствах, которые у нас есть в этой области, и поговорим о когнитивно-поведенческой терапии депрессии. I'll then transition towards some of the key issues that are in the field now. Я перейду к ключевым проблемам, вопросам, которые сейчас существуют в этой области. And conclude with future directions for the field. И закончу э, рекомендациями по поводу будущего развития области. So the speed okay? Okay. Uh, very briefly, and I, I think most of you probably know this, uh, what I'm talking about today is major depression or clinical depression. Uh, то, что, о чем я буду говорить, как вы многие знаете, это клиническая депрессия или большое депрессивное расстройство. Uh, at least in the West, major depression is a disorder that has an approximate annual rate of 5%. 
Это заболевание, которое имеет примерно распространенность 5%. Если вы посмотрите на все аффективные расстройства как группу, то их распространенность примерно 8%. And again, we have various estimates of lifetime prevalence of major depression. Some estimates are as high as 25% of the population. Опять-таки, у нас есть разные данные по поводу того, насколько часто в течение жизни может появляться депрессия, и некоторые данные доходят до 25%. И одна из причин, почему такой разброс данных получается, это разница в методологии. The highest estimates come from self-report studies of depression. The lowest estimates come from interview-based methodologies. Самые высокие цифры получаются при исследовании опросниками самоотчета и при методах, основанных на интервью, данные гораздо меньше. One of the known factors, though, associated with depression is gender, and we do know that women are approximately twice the risk as males, and this seems to be true cross-culturally. Но один из факторов, который уже точно нам известно, это что есть прямая корреляция между распространенностью депрессии и гендерной принадлежностью, и мы знаем, что у женщин депрессия встречается от двух до четырех раз чаще, чем у мужчин. And one of the real problems with the, uh, the issue of clinical depression or major depression is not just that it occurs at a relatively high rate, but that it tends to recur or re have relapse. Одна из особенностей депрессии, клинической депрессии, в том, что она не просто появляется в какие-то моменты времени, а в том, что есть тенденция повторения эпизодов. So we tend to think of depression as an episodic condition that has an onset and then hopefully eventually an offset. Мы не можем думать о депрессии как об эпизодической ситуации, когда есть начало, есть и точный конец. But relapse rates are notoriously high, as high as about 50% within a year after the offset of an episode. Вероятность повторного эпизода составляет около 50% в течение года после завершения первого эпизода. And relapse rates tend to increase with recurrent episodes of depression. И вероятность повторного эпизода увеличивается с каждым новым эпизодом. One estimate based out of the United States is that the average person that has one episode of depression will go on to what's sometimes called a career of six episodes in their lifetime. По данным, которые были разработаны в Соединенных Штатах, человек, который страдает депрессией, может в течение жизни выстроить так называемую карьеру депрессивных эпизодов, примерно шесть эпизодов в течение жизни. So it's important not only to treat a, a current episode of depression, but also to focus on the, the difficult issue of relapse prevention. Поэтому речь идет не только о лечении текущего состояния при депрессии, но и о профилактике повторных эпизодов. So into the field is the Dr. Aaron Beck. И, конечно же, когда мы говорим об этой области, мы всегда говорим о докторе Арне Беке. Again, whose whose work is well known internationally. Работа которого широко признана на международном уровне. In the 1970s, uh, they did the first trials and the first treatment manual using cognitive therapy for the treatment of depression. В 70-е годы были проведены первые исследования, было разработано первое руководство по когнитивно-поведенческой терапии депрессии. And this approach has now been subjected to hundreds of field trials and clinical trials. И эта модель по-прежнему проходит исследования в полевых условиях уже более сотни. It's also been recognized as an evidence-based therapy, or what's sometimes referred to as a clinically effective therapy. Этот вид терапии относится к эмпирически доказанным научно обоснованным видам терапии. And in many countries of the world, it's already now been recognized as a first-line therapy for the treatment of major depression. Во многих странах именно этот вид лечения распознается как лечение первой линии при клинической депрессии. I'm going to come back later and talk about the United Kingdom, but in the United Kingdom, there's an organization called NICE, N-I-C-E. Я еще поговорю о Великобритании, но в Великобритании есть такая организация, как Национальный институт здоровья и клинического совершенствования, NICE. Yeah, which uh, uh, has developed guidelines for the treatment of anxiety and depression, and uses CBT as one of the first-line treatments. Эта организация разработала руководство клиническое по лечению депрессии и тревожных расстройств, и там КПТ указано как лечение первой линии. And more than that, in the United Kingdom, they have funded the training of cognitive behavioral therapists and have disseminated this approach throughout the United Kingdom. И в Великобритании есть специальная программа, государственная программа подготовки специалистов в области когнитивно-поведенческой терапии, и там распространяется этот метод по всей стране. 
The process of cognitive therapy for depression, again, is probably fairly well known, but I'll just review it briefly. Процесс терапии, думаю, всем вам известен, но я просто повторю его коротко. So we start with an intake assessment, doing a diagnosis and looking at risk factors associated with depression. Мы всегда начинаем с первоначальной оценки и учитываем факторы риска, которые присутствуют, и диагноз пациента. We develop a case formulation. Мы разрабатываем формулировку случая. We provide psychoeducation to the patient about the model that we're going to be using. Предоставляем психообразовательный компонент пациенту, рассказываем о модели, которую будем использовать. И потом мы используем три вида интервенций, которые используем более-менее в определенной последовательности. And these include behavioral activation interventions, getting the patient engaged or active in their life. Это включает поведенческую активацию, чтобы вовлечь пациента в определенную деятельность, чтобы поддерживать активность по жизни. Cognitive restructuring, identifying their negative thoughts and helping them to change them if necessary. Когнитивное реструктурирование, когда мы помогаем пациенту определить негативные мысли и как они влияют на его самочувствие. And then again, the identification and modification of core beliefs or schemas, if necessary. А затем это идентификация и изменение глубинных убеждений, если это необходимо. And ideally, we have time to work with the patient to also review the progress of therapy, what they've learned, and to do relapse prevention. И затем мы вместе с пациентами всегда обозреваем прогресс, достигнутый в терапии, и работаем вместе над предотвращением повторных эпизодов. This slide represents a, sort of a, a typical progress of a patient over the course of 20 sessions of cognitive therapy for depression. Этот график изображает типичные типичные изменения, которые происходят с пациентами в течение 20 сессий когнитивно-поведенческой терапии депрессии. And the way we often think about this is that there are roughly three phases of therapy. И мы об этом думаем так, что есть примерно три, грубо говоря, стадии терапии. And the first phase is approximately the first five or six sessions, during which you see relatively dramatic decreases in depressive scores. Первая стадия это примерно первые пять-шесть сессий, как вы видите, здесь происходит резкое падение уровня депрессии. The middle phase is a little bit more uneven in terms of the progress of the patient, but you'll see continuing decrease in depression scores. Промежуточная стадия, вы видите, очень неоднородная. Здесь падение и подъемы происходят, но общая тенденция опять-таки к снижению выраженности симптомов. And then often in the final phase of therapy, the patient is no longer depressed, and so what we're focusing on is the core beliefs and again relapse prevention, preventing the next episode of depression. И на последней стадии вы видите, что пациент уже, как правило, не в депрессии, поэтому мы вместе работаем. Работаем над тем, чтобы рассмотреть прогресс, достигнутый в работе, и работаем над предотвращением рецидива. Generally speaking, in terms of the interventions the therapists are doing, these three phases follow behavioral activation, automatic thought work, or, or you know, cognitive restructuring, and core belief work. Как правило, эти три стадии соответствуют тем интервенциям, которые мы применяем. В первой части это поведенческая активация, в срединной части это работа с автоматическими мыслями, и финальная часть это работа с глубинными убеждениями. Although, again, in practice, the, the therapy is not quite that linear, and we're quite happy, of course, to move back and forward with different interventions as appropriate. Но, конечно же, в реальной практике эти части могут пересекаться между собой, мы можем в разные последовательности использовать эти интервенции. You also may wonder why did I choose 20 sessions? Вам может быть интересно, почему была выбрана цифра именно в 20 сессий? And that's because in most of the clinical trials, what you see is a range of 16 to 24 sessions being used for the clinical research, and an average of about 20 sessions for a case of major depression. Это связано с тем, что обычно в рамках клинических исследований используется от 16 до 24 сессий, поэтому 20 это среднее число, которое используется при исследовании и лечении клинической депрессии. So, this is the result of the very first trial that was done on C cognitive therapy or CBT for depression. Это результаты самого первого исследования, которое было произведено в области клинической в области когнитивно-поведенческой терапии для клинической депрессии. It was a simple randomized trial with two conditions: cognitive behavior therapy and medication. Это было простое рандомизированное исследование с двумя параметрами: когнитивно-поведенческой терапии или медикаментозное лечение. These results are based on the Hamilton rating scale for depression, and what they show is that the cognitive therapy group actually had slightly better outcome than the patients treated with pharmacotherapy. И вы видите здесь изображена тенденция снижения симптомов, и у когнитивно-поведенческой терапии были чуть лучшие результаты. And these results held not just through the treatment period, but up to six months post-test. 
И эти показатели удерживались не только сразу после лечения, но и при контрольном измерении через полгода после окончания лечения. Когда это исследование было впервые опубликовано, это была своего рода сенсация в этой области. Это исследование подверглось жестокой критике, особенно в психиатрическом сообществе, отчасти из-за того, какие именно медикаменты и как использовались в рамках этого исследования. А в психотерапии, наоборот, это рассматривалось как доказательство того, что психотерапия может быть настолько же эффективной, как и медикаментозное лечение. Well и эти результаты достаточно хорошо uh, сохранялись на протяжении долгого времени. На этом слайде также показаны результаты другого uh, рандомизированного исследования. В этом исследовании было три uh, условия. The, the red bar here is antidepressant medication. The Красная колонка обозначает лечение антидепрессантами. The black bar is a placebo, a pill placebo, which was only used in the short term. Черная колонка это плацебо, которое использовалось только короткое время. And if you look at the first eight weeks, you can see that in fact the pharmacotherapy was more effective than pill placebo, which means that this was a treatment responsive group. И вы видите, что в первой части медикаментозное лечение показало гораздо более выразительные результаты, чем плацебо, что говорит о том, что группа ответила, реагировала на лечение. And then of interest to us, of course, are the blue bars, which was the cognitive behavior therapy group. И, конечно же, нас интересует синяя колонка, которая отображает когнитивную когнитивную терапию. And again, you can see here that by the end of 16 weeks of treatment, the CBT group was as effective as the pharmacotherapy condition. И вы видите, что к 16 неделе группа, которая проходила лечение когнитивно-поведенческой терапии, достигла тех же результатов, что и группа, получавшая медикаменты. I just want to point out that this particular slide represents what they called responders. So these are people that achieved a certain clinical outcome based on the Hamilton rating scale for depression. Я хотел бы отметить, что этот слайд посвящен людям, которые отреагировали лечение, то есть в данном случае рассматриваются именно те, которым удалось достичь каких-то результатов в лечении. Also, if you look at the absolute percentage of responders, it's only about 60%. И если вы посмотрите на общий процент людей, отреагировавших на лечение, то всего их было около 60%. Speaking, depression, we'll И в целом, когда вы смотрите на uh, исследование эффективности uh, когнитивной терапии, то в целом объем эффективности будет составлять как раз примерно 60-65%. So Я к этому еще вернусь чуть позже. Uh, this is the results of that same trial looking at the long-term follow-up. Это результаты того же исследования, которые касаются более длительного наблюдения и контрольных визитов спустя более долгое время. It's a bit of a complicated slide. Это достаточно сложный слайд. But basically what these are are survival curves of patients who successfully responded to treatment and then were followed for up to two years. Но, по сути, это процент выживаемости тех пациентов, которые прошли лечение и за которыми наблюдали в течение следующих двух лет. Зеленая линия обозначает пациентов, которые получали лечение когнитивно-поведенческой терапией. Вы видите, что здесь на графике эта линия выше, чем все остальные. Это значит, что таких пациентов выжило больше, и у них было меньше рецидивов, меньше повторных. But even here, you can see that two years later, 50% of the sample had had a, a relapse, had another episode of depression. Но вы видите, что даже в этой выборке 50% испытуемых в течение последующих двух лет столкнулись с повторными эпизодами. The patients who were successfully treated with pharmacotherapy were randomly assigned to either go on to a pill placebo or to continue their medication. Другие испытуемые были случайным образом разделены на группу, которая получала лечение антидепрессантами или плацебо. 
you can see that patients who were put on a pill placebo, which is the yellow line here, rapidly tended to relapse, and by the end of two years, only 10% had not had a second episode. Вы видите, что группа, которая получала плацебо, очень быстро у них ухудшились результаты, и в течение двух лет больше только 10% из них не испытало повторного эпизода. And then the red and orange lines are patients who were continued on medication, and even with medication continuation, you'll see that relapse rates are in the range of about 70%. И другие две группы — это те, которые получали медикаментозное лечение или повторное лечение, и вы видите, что даже среди них около 70% из них столкнулись с повторными эпизодами. Только 30% выжило. So what these results suggested then strongly were that in the short term cognitive therapy was as effective as pharmacotherapy and in the long term had better relapse rates. То, что показывает это исследование, что в краткосрочной перспективе когнитивная терапия настолько же эффективна, насколько и медикаментозное лечение, а в долгосрочной перспективе даже повышает вероятность избегания повторного эпизода. This is another way that they analyzed the data. Это еще один способ проанализировать полученные данные. This is a, a variable they called sustained improvement, which is basically people who were given a treatment, stayed in the treatment, responded to the treatment, and then did not relapse. Uh, здесь указан показатель, который называется устойчивостью эффекта, то есть это люди, которые получили лечение, получили результат от лечения, uh, отреагировали на него и в течение uh, долгого времени не сталкивались с повторными эпизодами. So you can see only 16% of patients who successfully responded to pharmacotherapy and were put on placebo had a sustained response over the two-year period. Как вы видите, пациенты, которые изначально получали лечение антидепрессантами, а потом перешли на плацебо, только 16% из них отреагировали на лечение. Versus 30% in the medication continuation condition. 30% людей, которые продолжили получать медикаменты. Versus almost 40% in the, the cognitive therapy condition. И почти 40% из тех, которые проходили психотерапию. Um, this is another trial. Again, I'm going to go over this fairly quickly. Это еще одно исследование, очень коротко по нему пройдусь. This is a trial that I was involved in. It was a similar design. We compared cognitive therapy to pharmacotherapy to pill placebo. Это было похожее исследование. Мы тоже сравнивали пациентов, которые получали медикаментозное лечение, плацебо и лечение психотерапевтическое. And we purposely stratified on severity, so we were looking for more severe depressed patients. Мы здесь большой акцент уделяли тяжести симптомов. Мы специально выбирали пациентов с высокой степенью тяжести. And we followed patients for two years following active treatment. И мы наблюдали за пациентами в течение двух лет после активного лечения. And what we found are relapse rates of uh, 36% for people formerly treated with cognitive behavior therapy. И мы обнаружили, что процент тех, кто столкнулся с повторными эпизодами после когнитивной терапии, это 36%. 46% for patients who were treated with medications and continued on medications. 46% для тех, кто uh, прошел медикаментозное лечение и продолжил прием медикаментов. Uh, versus 60% on patients who were put onto placebo after successfully responding to medication. И 60% среди тех, кто успешно отреагировал медикаментозное лечение, а потом был переведен на плацебо. We also did cost estimates, and we found that the total cost for cognitive therapy was significantly less than for pharmacotherapy. И мы также провели исследование общей стоимости такого лечения, и оказалось, что когнитивная терапия значительно дешевле медикаментозного лечения. And again, to be fair, it was higher in the short term, but that at approximately nine months the costs overlapped. В краткосрочной перспективе стоимость была выше, но потом при более долгосрочном э, исследовании стоимость уже сравнялась. So the results were essentially that cognitive therapy was as effective as pharmacotherapy in the short term. Поэтому точно можно сказать, что в краткосрочном периоде когнитивная терапия была настолько же эффективна, насколько и медикаментозная. Had better long-term results. Более эффективные долгосрочные результаты. And cost less. И стоимость при этом ниже. And these seem to be the patterns that we have observed in many different trials. Again, this slide, what it represents are the sustained improvement for those two studies. Oh. What happened? I could turn this. <laughs> Should I just speak to it? Okay.
Okay. So, so what you were going to see то, что вы собираетесь увидеть сейчас was a slide that shows the sustained improvement for the first study I showed you and then the one I just described. Это устойчивые улучшения, которые наблюдались в том исследовании, которое я только что описал, и в последующих исследованиях. And in fact, the graphs are very close to each other and suggest that the earlier results held quite well in our study. И достаточно близкие результаты, и это подтверждает, что мы добились тех показателей, которые актуальны и достоверны. We're now at the point in the field where people have started to do significant numbers of meta-analyses. И теперь мы видим, что многие люди начинают проводить исследования мета-анализ. So we have enough trials now that we can put them together. And one of the earliest ones was done in 2009. У нас есть уже много исследований, которые можно таким образом изучать. Одно из них было проведено в 2009 году. And uh, this study by Vitengel and colleagues looked at the relapse rates associated either with continued pharmacotherapy or prior cognitive behavior therapy. Это исследование было проведено Витенглом и его коллегами, и в нем сравнивались показатели людей, которые получили изначально когнитивно-терапевтическое лечение, а затем тех, которые получали медикаменты или когнитивную терапию совместно с медикаментами. And based on 28 studies, основываясь на 28 исследованиях в этой области, they, they found that patients who had been previously treated with pharmacotherapy had about a 61% relapse rate. Было обнаружено, что пациенты, которые получали только медикаментозное лечение, 61% из них столкнулись с повторными эпизодами. И для сравнения, около 40 пациентов столкнулись с повторными эпизодами, если проходили когнитивную терапию. Again, suggesting that there was a significant advantage for patients treated with CBT as opposed to continued on medication. Это нам говорит о том, что действительно есть преимущество у людей, которые проходили психотерапию, а не медикаментозное лечение. One important meta-analysis that was published uh, emerged in 1998. Один важный мета-анализ, который был опубликован в 1998 году. Сравнивалась когнитивно-поведенческая терапия с другими видами лечения. Um, again, I presume most of you know what effect sizes are, but they range from zero up to infinity, theoretically. Uh, величина эффекта это тот параметр, который сложно предугадать. Он может быть от нуля и до бесконечности в теории. And effect sizes in the range of 0.4 to 0.6 are considered moderate. Uh, величина эффекта от uh, 0.4 до 0.8 считаются средним показателем. And 0.6 and larger generally are considered large effects. 0.6. Uh, от uh, 0.6 и выше считается уже достаточно uh, значимым, достаточно значимой величиной эффекта. So what this meta-analysis showed was that when you compare cognitive therapy to patients treated either with nothing, like in a control group, or with a pill placebo, the effect size was about 0.8. И у людей, которые были в контрольной группе, которые не проходили никакого лечения или получали плацебо, у них величина эффекта составила 0,8. И это достаточно высокая величина эффекта для когнитивной терапии депрессии. Comparing to pharmacotherapy, the effect size was 0,38 which was statistically significant, but on, on the verge of a moderate to large effect. And in 22 studies that combined a variety of other psychotherapies, the effect size was significant but smaller at 0.24. В 22 исследованиях, в которых принимали, пациенты, принимали участие пациенты, проходившие другие виды психотерапии, величина эффекта составляла 24 сотые. И важно учитывать, что разница между пациентами, которые получали когнитивную терапию и поведенческую терапию, разница была статистически незначительная. One of the other things that they reported in that meta-analysis again were relapse rates, and they reported an average relapse rate for cognitive therapy patients at 
И опять же исследовалась э, частота появления повторных эпизодов. И э, в среднем э, для пациентов, проходивших когнитивную терапию, в восьми исследованиях этот показатель был около 30%. На сравнении для пациентов, которые проходили медикаментозное лечение, этот показатель составил около 60%. Uh, again, or Опять же, с течением времени эти мета-анализы повторяются, проводятся заново. The best direct comparison was published in 2013. Uh, самое лучшее такое сравнение было опубликовано в 2013 году. And by then, with 75 trials, the comparison between pharmacotherapy, or sorry, cognitive behavior therapy and a control group or a placebo is still significant. И uh, на основе сравнения 75 исследований по-прежнему есть статистически значимая разница между людей, между группами, получавшими лечение когнитивной поведенческой терапии и контрольной группой, которая получала плацебо. However, the comparisons with other comparison therapies were no longer significant in any case. Но при этом сравнение с другими видами психотерапии уже было незначимо статистически. So one of the questions is whether or not, in fact, the other therapies are getting better. И вопрос тогда yeah. в том, uh, становятся ли другие виды психотерапии лучше. Or in fact, whether or not CBT is becoming less effective over time. Или когнитивно-поведенческая терапия становится менее эффективной со временем. Uh, I was going to show you some slides. We're not seeing it yet. Okay. I was going to show you some slides of an article that was published in 2015, which argued that the effects of CBT are falling over time. И я хотел вам показать слайд, на котором представлены данные 2015 года, на котором видно, что эффективность когнитивно-поведенческой терапии падает. And there is some evidence, in fact, that the overall efficacy has reduced from when it was first published, when, when CBT trials were first published. Действительно, есть исследования, которые показывают, что uh, данные, uh, что эффективность когнитивно-поведенческой терапии падает по сравнению с первыми опубликованными исследованиями в, этом, в этой области. So the truth is that we do have a therapy that still is effective, still costs less than pharmacotherapy, has lower relapse rates, but about similar kind of efficacy in the short term. Поэтому правда в том, что у нас действительно по-прежнему есть та терапия, которая работает, которая показывает хорошие результаты по сравнению с медикаментозной, которая по-прежнему предоставляет меньший риск повторных эпизодов и стоит меньше, но по крайней мере настолько же эффективно, насколько и другие виды лечения. So how then should we take this evidence and move it towards evidence-based practice? Как же мы можем использовать эти данные, чтобы по-прежнему двигаться в сторону поддержания эмпирической обоснованности, научной доказательности? Um, many people are now around the world looking at this question and trying to translate the research data into public policy and public funding. Многие люди сейчас используют эти данные, пытаются их проанализировать, как их можно применить с точки зрения общественного здравоохранения и распределения бюджета. Одна из особенностей международных путешествий. This, this is the slide I was just talking about with the hierarchy of evidence that's used in making public policy decisions. And I won't go through all of it, but if you look at the very top part of this hierarchy, what it talks about is systematic knowledge synthesis. And what this is really referring to are studies like meta-analyses. Первое, что вы сверху видите, это систематический, это синтез систематического знания, и в идеале это совмещение разных исследований. Здесь мы говорим о мета-анализе. And this is the kind of evidence that uh, governments are generally looking at nowadays to try to make uh, informed decisions. Uh, in conjunction with, and the important, uh, I guess, extra piece is financial data, financial information. Это те данные, которые используют обычно на государственном уровне, чтобы принимать ответственные решения о внедрении определенных видов лечения и о финансировании тех или иных способов. So I mentioned in the United Kingdom, for example, that they've adopted evidence-based practice in cognitive behavior therapy for depression. 
Я, в частности, упомянул, что в Великобритании используется когнитивно-поведенческая терапия депрессии. But really, what really made the difference was the fact that they were able to demonstrate economic advantage for doing so. Но один из главных факторов, которые позволили действительно обратиться к этому эмпирически обоснованному подходу, в том, что было доказано экономическая целесообразность такого лечения. The other important piece for public policy is also that governments are interested in not just funding treatments, but knowing that they continue to work. Но важно для, на государственном уровне знать, что это лечение не просто работает, но и работает на протяжении долгого времени, продолжает работать спустя какое-то время. So part uh, важная часть этой диаграммы — это правая нижняя часть, в которой uh, отслеживание, uh, мониторирование эффективности лечения и оценка результата. So not only that practitioners are using an evidence-based therapy, but that they continue to evaluate patient outcomes. Поэтому люди, которые практикуют, они постоянно следят за эффективностью и оценивают результаты. This is the model that's now been adopted by the National Institute for Clinical Excellence in the United Kingdom. Это та то руководство, та схема, которую сейчас как раз использует Национальный институт здравоохранения и совершенствования Великобритании. It's a fairly complicated slide, but it, it uses what's called a stepped care model, starting with general care and then becoming more and more specialized. Это достаточно сложный слайд, но он отображает то, что сначала мы начинаем с первичного оказания помощи, а потом, поднимаясь вверх, мы все более и более специфическое лечение предоставляем. So at the lowest level, at the green level, yeah, на нижнем, on, on, на зеленом уровне. Yeah, it says that a family practice physician or a practical nurse could be engaged in the recognition and assessment of depression. Здесь указано, что врач общей практики, семейный врач, терапевт может участвовать в первичной оценке симптомов депрессии. If necessary, at the second step, a primary care worker or a mental health trained worker could work with mild cases of depression. На втором уровне написано, что в случаях умеренной депрессии работу может производить первичный медицинский персонал или специалисты в области психического здоровья. Это означает и первичную оценку, и процесс, который называется внимательным наблюдением, то есть отслеживанием выраженности симптомов у пациента. And the interventions here could include things like self-help, computerized CBT for depression, exercises or brief therapies. И в этих случаях то, что предоставляется, какое лечение возможно, это определенная самопомощь, компьютеризированная, то есть дистанционная, онлайн когнитивно-поведенческая терапия, это физические упражнения и короткие психологические интервенции. На третьем уровне лечение предоставляет, опять же, первичный медицинский персонал, а также специалисты в области психического здоровья которые могут подразумевать и психиатров, и психологов. И на этом уровне мы работаем с случаями депрессии умеренной или более высокой степени тяжести, и здесь уже предоставляется медикаментозное лечение, также иногда научно обоснованные психотерапевтические методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. The fourth step includes mental health specialists. Четвертый шаг включает специалистов в области психического здоровья. And these would be for recurrent, difficult cases of depression. Здесь работа ведется со сложными случаями, повторяющейся рекуррентной депрессии. And it's only here that they recommend combined therapy. So the combination, for example, of medications plus CBT. И именно здесь уже предлагается совмещать медикаментозное лечение с когнитивно-поведенческой терапией. And then finally, when people are at risk or you know, have acute suicidal crisis, for example, you may consider и только на самом последнем уровне в особо тяжелых случаях предоставляется возможность госпитализации или электростимуляции. 
И в этой модели предполагается, что поднимаясь наверх по этой схеме, увеличивается интенсивность лечения. А также предполагается, что когда пациенту постепенно становится лучше, он наоборот спускается по этой пирамиде вниз и начинает получать более широкий спектр помощи. Но одна из важных особенностей этой модели в том, что нужно на каждом этапе оценивать функционирование пациента. Если нет этой постоянной переоценки, постоянной диагностики, то невозможно понять, когда же переходить к другому уровню. So evidence-based practice in this regard doesn't mean just using a therapy that has data to support it, but it means working with each patient to gather evidence about their functioning. И это значит, что uh, в этом случае эмпирически обоснованный метод предполагает, что uh, мы не только используем данные для того, чтобы лечить пациента, но и при лечении каждого конкретного пациента мы получаем данные, которые позволяют нам uh, выбирать способ лечения. Okay, so let me shift gears a little bit and start talking about some of the major issues in the field right now. И сейчас я обращусь к более серьезным крупным вопросам, которые сейчас наблюдаются в этой сфере. The, uh, this slide and the next ones are actually that study that I talked about earlier about the effects of CBT reducing. Uh, этот слайд и следующий как раз касаются того, что uh, величина эффекта когнитивно-поведенческой терапии снижается. And this figure is actually a, a cut and paste. Do you know that expression? Cut bit. Like I, I copied this out of the article. То, что вы сейчас видите, это копия вырезанный график из статьи опубликованной. And you can see here that there is a slow decline in the effect sizes of CBT for depression over the period of time. И вы видите, что постепенно есть наблюдается снижение величины эффекта когнитивно-поведенческой терапии от года к году. Some of their arguments about why this was happening was because the therapies were now being done by less qualified or less well-trained therapists. Одно из объяснений, которые даются такому феномену, заключается в том, что современная когнитивно-поведенческая терапия проводится все менее и менее хорошо подготовленными специалистами. That maybe the treatment manuals weren't being followed as well by the more recent studies. Может быть, руководство лечения используется не настолько тщательно, как это было в первых исследованиях. И, может быть, неспецифические факторы, не относящиеся к терапии, не настолько хорошо учитывались, как это было в первых исследованиях, и это повлияло на результаты. Или еще есть такой эффект, связанный с тем, что первооснователи направления наиболее были, были наиболее яровыми приверженцами этого направления, и у них появляли, появлялись наиболее эффективные результаты, а при передаче знаний эффективность также падала. Uh, article, uh, я прислал свой ответ на эту статью, и uh, началась дискуссия. One was that if you look at the actual effect sizes, they started at about 2.4, which is huge. Вы, если посмотреть на современные исследования, то величина эффекта начиналась с 2.4 и теперь достигла 1.2, и это все равно очень большой эффект. And ended at 1.2, which is still a very large effect. Эти данные показывают, что все равно, несмотря на падение, величина эффекта сохраняется большой. And in fact, if you remember what I'd said earlier, what we find in the meta-analyses that are done otherwise, they're usually in the range of about 0.8. И если вы посмотрите на, то, на те исследования, которые мы до этого упоминали, в среднем величина эффекта в 0,8. So we, И несмотря на, на эту критику когнитивно-поведенческой терапии, даже эти данные все равно сильнее, чем uh, другие данные, которые мы видим в предыдущих исследованиях. One of the things that's happened in the field as well is when you look at the earlier trials, they tended to be fairly Simple cases of major depression. То, что еще здесь важно учитывать, это что в ранних исследованиях внимание уделялось достаточно простым случаям 
durchsehen. So they often would exclude people with psychotic conditions, substance use, personality disorders, for example. В этих исследованиях часто исключались люди, у которых наблюдались психотические симптомы злоупотребления веществами или расстройства личности. Some of the more recent studies have more complex depression that's being treated. А в более новых исследованиях участвуют пациенты с более сложными симптомами, с более сложным состоянием. So for example, depression in the context of multiple sclerosis. Например, депрессия в случае рассеянного склероза. Or there, was, there are a couple of trials where patients had been formerly treated with pharmacotherapy and failed and then given a course of CBT. Или, например, пациенты, которые получали некоторое время медикаментозное лечение, которое не сработало, и потом уже они начали получать когнитивную поведенческую терапию. And I think logically you would expect that when you're treating more difficult cases, you're going to have a lower success rate. И логично, что если вы работаете с более сложными пациентами, то и эффективность лечения падает. One of the issues that's also happened is that the standard of care, certainly in the West, has changed over the years. И один еще аспект, который важно учитывать, это что стандарты оказания помощи сильно изменились за последние годы. I've been working in the field now myself for a number of decades. Я уже сам несколько десятилетий работаю в этой области. And in the early days, it would be very rare for somebody to come and say, "I want cognitive behavior therapy." You know, because I know this is what the evidence suggests. You know, people just didn't have that knowledge. И очень редко было такое, практически не было, чтобы человек пришел и сказал, что я хочу, чтобы меня лечили когнитивно-поведенческой терапией, потому что я знаю, что это работает. У людей просто не было таких такого знания. And nowadays, most people come saying, "I want to see you because I know you provide a therapy that works." А теперь наоборот, теперь ко мне приходит и говорит, я хочу, чтобы вы меня лечили, потому что вы предоставляете психотерапию, которая доказано работает. And in fact, many people have now been exposed to cognitive behavioral principles either just in general reading or possibly through previous therapy. И теперь очень много людей так или иначе знакомы с принципами когнитивно-поведенческой терапии или из того, что успели прочитать или из предыдущего лечения, которое получали. So as the field of mental health has shifted to incorporate more elements of CBT, it's actually harder to prove that a treatment works, you know, beyond that. So it has a, an added benefit over and above that baseline. И, конечно же, данные усложняются, и очень сложно с этими более провокативными случаями доказать, что лечение остается эффективным. And from a research methodology perspective, a lot of the early trials used to have either placebo or no treatment or waitlist treatment comparisons. В ранних исследованиях сравнение происходило между контрольной группой, которая получала плацебо или никакого лечения. And it's been argued that ethically that's not appropriate, and that what you should do is allow people some treatment. So nowadays the standard comparison is treatment as usual. И теперь есть этические соображения, которые не позволяют этого делать, потому что предполагается, что люди в исследованиях должны получать то или иное лечение. Поэтому обычно в контрольной группе можно увидеть treatment as usual или лечение, обычное лечение, стандартное лечение. And treatment as usual, certainly in the West, often now incorporates some aspects of CBT. И это стандартное лечение в той или иной мере на Западе особенно так или иначе предполагает хоть какие-то элементы когнитивного поведения. And then finally, I would say that it's not that the, because their article was that the uh, Uh, effects of CBT is falling. I would argue that it wasn't the case that it was falling, but maybe it had reduced. И то, что я бы сказал, что в этой статье было указано, что результаты упали, мне кажется, продолжают падать, но моя идея в том, что они, да, снизились на некоторое время, но не продолжают падать. So I went back and actually fitted the data that they presented uh, using not just the linear effect, but also looking at the quadratic effect. И я в этом исследовании пересмотрел данные, использовал не только линейный, но и квадратичный эффект. And the quadratic effect was almost significant, suggesting again that these, this reduction was actually leveling out over time. И при использовании квадратичного эффекта оказалось, что это снижение, оно остановилось со временем, то есть сейчас этот показатель выровнялся. So perhaps the effects had reduced, but again, I don't know that they're continuing to reduce further at the moment. И опять-таки эффект снизился, но я не уверен, что эффект продолжает снижаться. One of the other issues I wanted to bring up in terms of where we are now is that, um, and again, this is more my belief, that I, I think that as a field, we haven't actually kept up with the data as well as we should. И мне кажется, что в нашей отрасли мы не настолько четко используем данные, насколько могли бы. When the CBT model was first developed in the 1970s and 1980s, we knew relatively little about depression compared to today. 
Э, когда модель разрабатывалась в 70-е и 80-е годы, мы знали о депрессии гораздо меньше, чем мы знаем сегодня благодаря новейшим исследованиям. Иначе говоря, наша модель выносливости и факторов риска сильно изменилась. Мы сейчас знаем о депрессии гораздо больше, чем знали тогда. Мы можем разделить наши риски факторов для депрессии на три основных категории – биологические, психологические и социальные риски факторы. Все факторы риска, связанные с депрессией, мы можем поделить на три группы – это биологические, социальные и психологические факторы. И в каждой из этих групп мы можем обнаружить много эмпирически обоснованных факторов риска. So I won't name them all. I don't know if you want to name these all, but all of the factors that are named on this slide and the next two slides all have a substantial database to support them. Все факторы, перечисленные на этом слайде, это биологические факторы риска, генетические, передача в семье, нервные структуры, нейробиология, дисрегуляция режима сна и бодрствования и возбуждение автономной нервной системы. Все эти факторы, они научно обоснованы. And, did you just name them? Yeah. And in fact, we know from a lot of the epidemiological studies that have been done now that one of the major prodromal or early warning signs for major depression is sleep dysregulation. И мы знаем из эпидемиологических исследований, что один из важных факторов, которые часто являются предикторами наступления депрессии, это как раз нарушение режима сна и бодрствования. And, and any of you here that work with the uh, with patients with major depression will know that working on sleep regulation and helping them improve their sleep has a significant antidepressant benefit. И вы знаете, те из вас, кто работают с большим депрессивным расстройством здесь, что помощь пациентам в регуляции сна и налаживании режимов сна имеет мощный антидепрессивный эффект. But most CBT manuals for treating depression don't even talk about sleep. They certainly don't place a very large place, uh, um, point of emphasis on it. Тем не менее, большинство руководств по когнитивно-поведенческой терапии не включают вообще тему сна и не не дают рекомендации по поводу регуляции режима сна и бодрствования. These are some of the psychological risk factors, which again have been evidence-based, have become evidence-based. Это некоторые психологические факторы риска, которые также научно обоснованы. Это схема убеждения, предположения, это искажение процесса обработки информации, пессимизм, негативный объяснительный стиль, руминации, избегающие решения проблем и поведение, связанное с избеганием ухода. And some of these, I think, help to explain why behavioral activation as a technique works so well. И некоторые из этих факторов объясняют, почему же поведенческие техники работают так хорошо. So, in particular, avoidant or escape behaviors, which are common with anxiety, are very present in depression and probably help to explain why behavioral strategies have their benefit. Особенно то, что касается избегающего поведения, которое свойственно тревожным расстройствам, при депрессии также проявляется очень ярко, и это объясняет, почему поведенческие техники так хорошо работают при депрессии. And if you go back and read some of the CBT manuals for depression, they actually pay relatively little attention to avoidant behavior as a strategy. Опять же, если вы посмотрите на классические руководства по когнитивной поведенческой терапии, там очень мало внимания уделяется избегающему поведению. This slide talks about some of the social risk factors that we know are associated with risk for depression. На этом слайде указаны социальные факторы риска, которые также известны как ассоциирующиеся с депрессией. Это психопатология у родителей, родительский стиль, стиль привязанности, негативные жизненные события, такие как утрата, утрата работы или травмирующие события, проблемы в отношениях, в браке, низкий уровень социальной поддержки, генерация стресса и поиск утешения или поиск негативной обратной связи. And while it is true that our cognitive behavioral models of depression and treatments do talk about stressors or do talk about trigger events, и хотя э, когнитивная модель предполагает исследование триггеров, э, факторов, которые запускают э, ухудшение состояния. I would argue that we're actually reasonably unsophisticated in the way that we incorporate them into our models. И я бы все-таки поспорил, что мы недостаточно тонко исследуем, как эти факторы влияют на состояние при депрессии. And further than that, we also know that there are factors which I, I've called here mitigating factors, or if you want, preventative factors, which reduce the risk of depression. Я бы особое внимание уделял факторам, которые способны уменьшать риск депрессии и снижать выраженность симптомов. 
So, so these would not be that useful necessarily in the treatment of an acute case of depression, but more in terms of prevention strategies. Эти факторы важно учитывать не столько при лечении острого состояния, сколько при профилактике предотвращения появления депрессии. And again, our cognitive behavioral models do make reference to these to some extent. И опять же, наши когнитивно-поведенческие модели в какой-то мере охватывают эти факторы. But I would again argue that our our treatments haven't really kept up with the evidence base and haven't been modified sufficiently to reflect these these preventive factors. Но опять же я бы сказал, что техники и инструменты, которые используются при лечении, недостаточно меняются в соответствии с теми данными, которые мы получаем по поводу этих факторов. So what I'm arguing, I guess, implicitly is that CBT for depression, while it works, uh, could work better. И то, к чему я веду, это что модели когнитивно-поведенческой терапии, которые мы используем, могут работать лучше. And in fact, when you consider that only about 60 to 67 percent of patients respond, I would suggest that if we could better deal with these risk factors, we would get a better response rate. Учитывая, что сейчас у нас есть данные о том, что от 60 до 67 процентов пациентов находят это лечение эффективным, если бы мы учитывали все эти факторы риска лучше, мы бы получали более внушительные результаты. And again, one of the themes that we find in the West is this movement towards transdiagnostic factors in psychotherapy, or looking again at processes that cut across different conditions that maybe will be helpful, like addressing these risk factors. Опять же, одно из движений в развитии современной науки на Западе заключается в том, чтобы искать трансдиагностические факторы, которые бы были едиными для разных модальностей, для разных симптомов, диагнозов. Поэтому их тоже можно было бы учитывать, основываясь на этих факторах риска. ICD, okay. So it's the same criteria, but uh, in the West again, we use the DSM criteria for identifying major depression. Опять же, на Западе мы используем диагностические критерии DSM для того, чтобы диагностировать депрессию, большое депрессивное расстройство. They're actually very similar criteria to the ICD. И на самом деле диагностические критерии очень похожи на критерии в МКБ. But within the DSM, there are nine possible symptoms to diagnose major depression. Но в DSM указано девять основных симптомов, которые по которым можно диагностировать you need a minimum of five symptoms for a period of at least two weeks. И должно быть проявление хотя бы пяти симптомов не менее чем в течение двух недель. And so, several of these symptoms are paradoxical in the sense that they can have different forms or, or express themselves differently. И некоторые из этих симптомов очень парадоксальны в том смысле, что они могут проявляться совершенно разными путями. And when you take into account all of the various combinations and permutations of those symptom patterns. There are over 900 ways that people can be diagnosed with major depression. И учитывая то, как по-разному эти симптомы могут сочетаться между собой и в какой разной форме они могут проявляться, существует примерно 900 разных способов, как можно диагностировать депрессию. So, in fact, I think you know, our contemporary way of thinking about it is that it's not a single disorder, but in fact it represents as a different combination of different kinds of disorders. И мне кажется, в этом смысле очень важно поменять, понимать, что это не единое расстройство, это целая комбинация, смесь разных синдромов, болезней и диагнозов. And for a given patient, of course, their particular risk factors may vary, which is why we do our case formulation. И в каждом конкретном случае факторы риска и их соотношение может быть разным, именно поэтому мы проводим в каждом случае концептуализацию случая. But our CBT model, to some extent, I would argue, still treats depression as if it's, um, I would use monolith, do you know that word, monolith? It, uh, we, we treat it as if it's a single entity or, you know, comes as a, in a single form and the same treatment can be applied to everyone. При этом когнитивно-поведенческая модель предполагает, что мы лечим депрессию, как будто это какая-то единая сущность, единое явление, которое можно лечить каким-то определенным одним способом. So, so basically what I'm arguing is we need a more sophisticated CBT that comes up to, to date, essentially in terms of understanding of risk and different presentations of major depression. Поэтому то, что я имею в виду, это что нам нужна гораздо более сложная модель, которая бы учитывала разные факторы, разные аспекты болезни, чтобы можно было подстраивать лечение под ее разные проявления. Yeah, so did you say that? Okay. We also know that there's a whole set of research agendas that need to be accomplished. Мне кажется, что есть уже много того, что требует завершения, что требует развития научного. 
I, I've already talked about the, uh, the program that's been done in the United Kingdom, which is called the IAPT program in English, or Improving Access to Psychological Therapies. Я уже сказала об этой программе, которая проводится в Великобритании, улучшение, повышение доступа к, психолог... к разным видам психотерапии, которые в Великобритании проводятся. So in the West we make a distinction between efficacy trials and effectiveness trials. В на Западе uh, есть разница между разными видами исследований эффективности. Eff efficacy is more like the randomized clinical trials or the basic research trials. Uh, эффективность, которая доказывается в рандомизированных исследованиях, в клинических, uh, в клинической практике, в исследованиях. And effectiveness is more about how do we put this work into practice and how do we actually implement it in the field. Другой вид эффективности это как мы можем исследование того, как именно применять в практике данные и как их подстраивать под реальные случаи. So how, how many people here know about the IAPT program? Кто из присутствующих знаком с этой программой английской повышения доступа к психотерапии? So a couple of you. This is a huge social experiment going on right now throughout the United Kingdom. На самом деле это гигантский социальный эксперимент, который сейчас происходит в Великобритании. Because the the federal government, in the Ministry of Health in in England, has funded the training of thousands of CBT therapists. Это гигантская программа на государственном уровне она проводится с участием Министерства здравоохранения идет подготовка тысяч когнитивно-поведенческих терапевтов. And they're studying the implementation and success associated with evidence-based treatment for depression and anxiety disorders. И они исследуют как каких результатов удается достичь при применении научно обоснованных методов психотерапии при лечении депрессии и тревожных расстройств. And generally speaking, the results are quite positive. В целом можно уже сейчас сказать, что результаты весьма воодушевляют. Yeah. There are other programs that are going on. For example, there are programs called CBT Basics, which are uh, essential or sort of basic kinds of programs of CBT to educate the public and especially people with depression. Есть и другие программы, как, например, основы КПТ, CBT Basics, которые призваны информировать широкую общественность об этой модели, особенно в том, что касается депрессии. And there are models now that are being implemented for stepped care in various primary care settings in different countries. И сейчас разрабатываются модели пошагового лечения, которые применяются в разных странах при оказании первичной медицинской помощи. So, for example, in Canada, we have two pilot studies that have been funded now in different provinces, uh, and again, we're implementing stepped care using CBT. In primary care for depressed patients. Например, в Канаде в двух разных провинциях есть государственные программы, в которых мы используем как раз такую пошаговую модель лечения, в частности с использованием когнитивно-поведенческой терапии. So in different countries, we're actually starting to see different kinds of dissemination efforts or effectiveness studies uh, to find out how we can best implement this practice at a social level. Поэтому в разных странах мы видим, что запускаются разные процессы, направленные на то, чтобы смотреть, как можно наиболее эффективным образом оказывать лечение и включать в это лечение когнитивно-поведенческие техники. Могу вам привести пример, который не сработал. Это было в Австралии. Uh, what they did there was they decided that they would simply fund people who met certain training standards if they provided CBT. They just simply had to declare that they were going to provide CBT to patients with depression or anxiety. Там эксперимент заключался в том, что государство собиралось спонсировать людей, которые просто заявляли, что они будут использовать когнитивно-поведенческую терапию для лечения пациентов. And within the first six months, based on patient demand and the therapists, they ran out of funds. И в течение первых шести месяцев на основании этого, этого эксперимента и на основании откликов пациентов спонсирование этого проекта прекратилось. Uh, and that they weren't evaluating whether the therapy was working or not. Не оценивалось никаким образом первичное состояние пациентов, которые участвовали в этом эксперименте, и никаким образом не отслеживалось действительно ли то лечение, которое предоставляли терапевты, было когнитивно поведенческой терапией. So they've already significantly modified that model and are, are trying something different now in Australia. Поэтому в Австралии сейчас очень сильно изменилась та модель, которую в этом исследовании используют, и сейчас преобразуется этот проект во что-то другое. 
Again, there are trials going on now looking at more complex presentations of depression. Опять-таки сейчас требуются исследования, которые бы объясняли более сложные случаи депрессии. Including uh, treatment non-responders and people with complex dual diagnosis. Особенно в том, что касается людей, которые не отреагировали на медикаментозное лечение или у которых есть более сложные совмещенные диагнозы. Uh, generally speaking, what we're finding is that the outcomes are not as good as for a simple major depression, but they're not terrible either. Но мы видим, что даже сейчас в этих исследованиях более сложных случаев, хоть результаты и ниже, чем при простых случаях большого депрессивного расстройства, тем не менее результаты все равно очень воодушевляют. And of course, the therapies have to be modified, especially for complex depression, uh, when you have other conditions and deal with, for example, diabetes and you know the risk factors associated with diabetes. И, конечно же, когда мы имеем дело с более сложными случаями, сама модель терапии должна подстраиваться под uh, дополнительные диагнозы как, например, в случае диабета, нужно учитывать и факторы риска при диабете тоже. Uh, there's a lot of work looking at how well CBT works in different cultures and contexts. Uh, есть множество исследований по поводу того, I насколько хорошо uh, КПТ работает в разных культурных контекстах. Sorry, I, I just went back and forth, forwards and backwards. Um, the reason I was looking is uh, I was going to put in a slide because we've just done a recent meta-analysis looking at the efficacy of CBT for depression in different countries around the world. Мы как раз недавно провели мета-анализ, в котором разбирали показатели того, насколько хорошо КПТ работает в разных странах по всему миру. And in fact, the country with the best results overall, but based on a relatively small number of studies, Uh, на самом деле, uh, основываясь пока что на небольшом количестве исследований, страна, в которой проводится лечение. Any uh, как вам кажется, в каких странах наиболее эффективно это лечение? It's Canada. В Канаде. <laughs> I don't know why. Даже не знаю почему. Uh, the, the second best results are found in China. Но вторые по значимости результаты наблюдаются в Китае. Yeah. And the United States, surprisingly, even though this is where the home of CBT for depression is, is actually in the middle of the pack. А в Соединенных Штатах, как ни странно, несмотря на то, что это страна происхождения когнитивно-поведенческой терапии, показатели средние. And one of the lowest areas in terms of success rate is Europe. А достаточно самые низкие показатели эффективности uh, наблюдаются в Европе. So why these are happening, we don't know exactly, but you know, looking at cultural adaptations and cultural uptake is an important factor. Мы пока не знаем, с чем именно это связано, но понимаем, что очень важно учитывать культурные факторы, национальные факторы. Uh, as you would probably know, there's a lot of work going on looking at prevention-oriented CBT. Если вы знаете, то могли видеть, что много сейчас исследований происходит в области профилактики, предотвращения. Most of you probably know about mindfulness-based cognitive therapy as a relapse prevention strategy for depression. Многие из вас знакомы с когнитивной терапией, основанной на осознанности, которая используется как стратегия предотвращения рецидива. But there are now some more or less what I would call standard or traditional CBT approaches to relapse prevention, and they're showing roughly comparable or in a couple trials even better results than mindfulness-based CBT. Есть, однако, и более традиционные, строгие виды когнитивно-поведенческой терапии, которые тоже направлены на предотвращение рецидива, и в исследованиях они показывают или такие же, или даже более высокие результаты, чем практики осознанности. Uh, Claudia Bachting and her colleagues in Holland, for example, have done a large trial. Большое uh, исследование было проведено в Голландии. Claudia Bachting. Claudia Bachting в Голландии с коллегами проводит исследование. And again, they, they found very good results for a prevention-focused CBT. И они нашли действительно хорошие показатели для когнитивно-поведенческой терапии, основанной на There are a number of trials now looking at prevention programs, so for people at risk for developing depression or people with early signs of depression. Сейчас разрабатываются программы профилактики предотвращения для людей, у которых высокая выраженность факторов риска или людей, которые на начальных стадиях развития депрессии. Although many of these actually build on specific risk factors, they're not comprehensive models. Но, к сожалению, эти программы чаще всего основаны не на конкретных факторах риска, а на общих умозрительных моделях. 
Web-based delivery or app-based delivery for CBT. Также большое внимание сейчас уделяется передаче лечения через интернет, онлайн передаче КПТ. And again, in a country like Russia with large rural populations, again, this makes a lot of sense, just like it does in Canada or the United States. И в России, так же как и в Канаде, в Соединенных Штатах, где очень многие люди живут в пригородах и не имеют доступа к очному лечению, для них это действительно имеет смысл. So as it says here, some of the major advantages are things like convenience, access, and the cost per patient. И естественно есть такие преимущества, как удобство, доступность и выгодная стоимость для пациента. However, a big challenge, especially for depressed patients, is getting them to actually do the program. Но самый большой вызов, особенно в случае с депрессивными пациентами, заключается в том, чтобы склонить их к тому, чтобы на самом деле пройти такое лечение. And in fact, I'll, I'll just say as a summary statement, dropout rates from internet-based CBT for depression are very high. И просто отмечу, что статистика выпадения из лечения при проведении лечения по интернету при депрессивных пациентах очень высокой. There were a couple of slides I was going to talk about a, a specific trial, but I think I'm going to pass by it. Я думал упомянуть конкретные исследования, но, пожалуй, обойдем их страной. And I'm just going to jump to a summary. Я просто сразу перейду к итогам. Based on a, again a paper published in 2011 that there is evidence that supports the efficacy of internet-based CBT for depression. В 2011 году были опубликованы результаты, согласно которым действительно есть эффективность при применении когнитивно-поведенческой терапии через интернет. However, maybe you could just read that. Тем не менее, по сравнению с текущими свидетельствами. Интернет-психотерапия, которая производится самостоятельно, приводит к менее выраженным улучшениям, показателям, чем та интернет-психотерапия, которая происходит в сопровождении специалиста. Хотя и в том, и в другом случае участники, которые завершили такую интернет-программу, отмечают улучшение самочувствия. So what we're finding more or less is that these therapies do work, internet-based therapies do work, but you need to have some kind of patient contact, some kind of direct contact with a healthcare worker, so that the patient knows that they're accountable and that they will report their results. Поэтому мы знаем, что действительно интернет-терапия работает, но здесь важный фактор в том, чтобы даже в этом случае у пациентов был какой-то контакт со специалистом в области психического здоровья, который бы наблюдал за процессом и подсказывал бы какие-то дальнейшие действия. One of the big issues in the field around the world is how do we meet the demand. Одна из больших проблем, которые мы, с которыми мы сталкиваемся в мире, это несоответствие спроса и предложения. Given that depression is a relatively high base rate medical disorder or, or psychological disorder, <coughs> and especially as the therapies get known, the demand starts to rapidly outstrip the availability of therapists. Учитывая, насколько сейчас люди легко получают информацию о лечении, спрос на терапию сильно превышает возможность и предоставление такого лечения. And in fact, in the United Kingdom, part of the reason for the stepped care model model was to broaden the number of therapists who could provide elements of CBT for depression. И отчасти разработка этой пошаговой модели в Великобритании как раз была связана с тем, чтобы компенсировать нехватку специалистов, которые предоставляют когнитивно-поведенческую терапию для депрессии. I mentioned these two pilot studies going on in Canada, and again, part of both of those is to have a larger percentage of number of people who are able to provide CBT for depression, because we know that highly qualified psychological psychiatric practitioners just can never meet the demand. И мы знаем, что необходимо, что всегда будет этот сильный разрыв между квалифицированными, качественными специалистами, которые и психиатрами, и психологами, которые могут предоставить необходимое лечение. So, like this slide says, the question is really, how do we efficiently and effectively disseminate this treatment to people that want it? Поэтому вопрос в том, как мы можем эффективно распространять этот подход, обучать его, обучать ему специалистов, чтобы качественное лечение предоставлялось уже затем потребителям, клиентам. So we need a lot more research on what's generally referred to as dissemination or moving the therapy from research into practice. Поэтому нам нужно гораздо больше исследований в области распространения, как мы можем из области исследований этот же подход переводить на уровень практики. 
There's a web-based delivery program, smart app, uh, smartphone apps, field trials, generally speaking. Сейчас очень распространены сайты, интернет-платформы, приложения для смартфонов. One, one uh, method I'll just mention here is the Mood Gym program. То, что я сейчас упомяну, это программа Mood Gym, тренажерный зал для настроения. Mood Gym was developed in Australia, and it's a standalone CBT program for the treatment of depression. Mood Gym был разработан в Австралии и используется как сопровождающее лечение при депрессии. There was a trial that was just published of its results about two weeks ago out of Germany. Примерно две недели назад в Германии было опубликовано исследование с результатами запуска этой программы. And the effect size was only about 0.3 on the major outcome of depression. Величина эффекта была только три десятых при лечении большого депрессивного расстройства. Which is weak. И это достаточно слабый показатель. But but again, the problem with this particular approach is that it's a standalone therapy. So again, there is no contact between the the patient and the healthcare provider. It's just with the internet program. Программа проблема с этой программой заключалась в том, что пациенты оставались сами по себе при лечении, не было контакта со специалистом, который So again, generally speaking, the field needs more studies of this type to understand under what conditions it does and doesn't work. Опять-таки, нужно гораздо больше исследований, чтобы понимать, при каких условиях подобные программы работают или не работают. Generalizability, as I've already said, in terms of cross-cultural variation, is important. Опять-таки, важна тема генерализации, то есть применение этого подхода в разных культурных контекстах. Maybe you could just say these these are some of the key factors to consider. Есть определенные ключевые факторы, которые необходимо учитывать, такие как развивающиеся культурные группы, трудности перевода и языковой барьер, специфические факторы стресса, которые присущи определенным культурам, признанность когнитивно-поведенческой терапии в разных культурах, стигматизация и другие потенциальные барьеры, которые могут препятствовать лечению, а также культурные источники, которые повлияли на пациентов. Очень просто, да, мне можно показать слайд, я перевожу. Это как раз результаты для разных стран. So let me move to some summary and conclusions. Uh, we know that evidence-based psychotherapy is the way of the future. Мы знаем, что когнитивно-поведенческая терапия это метод лечения будущего. We know that evidence-based psychotherapy is a way of integrating our basic science about risk factors and the knowledge about risk factors and practice. Мы знаем, что эмпирически обоснованные методы предполагают совмещение данных, полученных в ходе исследований о факторах риска, о факторах ухудшения состояния с реальной практикой. But we obviously need a lot more research on on these kinds of domains, like when does the therapy work, how effective is it in the field, and how do we best disseminate or train people. Но, конечно же, нам нужно гораздо больше данных, которые бы показали нам, как именно можно учитывать эти факторы риска, как распространять этот подход, как его применять наиболее эффективно. I believe that this evidence can be integrated, and and that what we need to do is actually move from our current models, our CBT models for treating depression, into an expanded new model that takes into account all of the risk factors that we know about. Мне кажется, необходимо, чтобы эта доказательность позволяла нам двигаться от ограниченной модели гораздо более широкой модели, в которой бы учитывались все факторы риска. And we also need what, again, this slide refers to as evidence-based practice guidelines. So, so not just knowing that the therapy works, but how to implement it in practice. Но также то, что мне кажется необходимым, это эмпирически обоснованные руководства для практики, потому что нам нужны не просто понимание того, как наиболее эффективно ее использовать. And like the slide says, this literature or this data is best going to be collected in the field, in practice settings, like in the IAPT program in the United Kingdom. И лучше всего такие данные можно собирать непосредственно в самой клинической практике. Именно так это происходит, например, в той самой программе Великобритании, о которой я говорил до этого. I mean, this this basically just says some of what I've already said. We know relatively little about applying CBT for depression in novel contexts. То, что мы 
что говорили до этого, что мы знаем достаточно мало об эффективности применения когнитивно-поведенческого подхода в России в разных новых культурных национальных контекстах. And it says also that uh, we know relatively little about the best ways to integrate different kinds of therapies. This talks about psychosocial uh, treatments like CBT and drug therapy, but I would say that this is also true for CBT and other approaches, how, how to best integrate these models. И, наконец, мы говорим о том, как лучше всего интегрировать разные психосоциальные и фармакологические интервенции, как сочетать когнитивно-поведенческий подход с другими видами лечения. And then finally, I would just make a general plea for you know, continuing us to study and understand how the therapies work, and in particular to work amongst different countries of the world. И последнее, что я скажу, это мой призыв к вам, чтобы вместе мы продолжали развивать когнитивно-поведенческий подход и науку по всему миру. One of the things that's in the works, some of you may be aware of this, is a world confederation of CBT. То, что, то, о чем вы многие, может быть, слышали, это Всемирная конфедерация когнитивно-поведенческой терапии. So this is something that I've been involved in in the last few years. Я последние несколько лет вовлечен в деятельность этой организации. And the idea is to actually have a confederation of different regional associations of CBT. Идея в том, чтобы объединить различные региональные ассоциации, посвященные когнитивно-поведенческой терапии. So, for example, the European Association of CBT would be one One of the members of this confederation. Например, Европейская ассоциация КПТ является одним из членов этой конфедерации. And then this World Confederation could be a method to both study how therapies work in different parts of the world. И тогда у этой конфедерации может быть метод, который позволяет исследовать, как именно КПТ работает в разных частях мира. To share information about dissemination and about cultural differences and so on. Обмениваться информацией по поводу того, как именно используется метод в разных культурах и как распространять его по всему миру. To develop optimal training programs. Как разрабатывать оптимальные программы обучения. And to develop the science base. И как придерживаться научной обоснованности. So lots to do. Так что нам еще многое предстоит. Uh, we've come a long way on the other hand. You know, when, when I think about again the, how the field was in the 1970s to where we are now, we know so much more. Но опять-таки большой путь уже проделан, когда я вспоминаю, каким, какой была эта отрасль в 70-е годы, и сравнивая это с тем, в каком положении мы находимся сейчас, действительно, это колоссальная разница. И если мы продолжаем в фокусе внимания держать то, что является для нас самым главным, а это благополучие наших пациентов, будущее обещает нам много интересного. И на этом я остановлюсь. Спасибо. Спасибо.